Agora chamar o Felipe, Diego. Oh, Diego, eita ferro, tá, tá tudo igual. Diego, vamos lá, é, eu vou te dar a tua oportunidade de só pagar aqui. Ah, você pode falar pra gente a sua pontuação, que eu já escrevo, hein? Cara, foi... Peraí, pera deixa eu botar aqui. O Diego, ele pegou a terceira vaga, pegou cota, não é isso? Isso. Legal. Então vamos lá. Pá, pá, pá. Tentar lembrar aqui que eu... Só invento, invento que eles vão... Não, foi, foi, foi 8,35. 8,35. Ah. 33 ADM. 33 ADM. É, foi 20, 26, 26 gerais. 26 gerais. Isso aqui, quando ele falou para mim 26 gerais e 33 ADM, eu pensei assim, tá na briga. Tinha uma pessoa não, perto... Nos da... últimos anos, essa nota era 0,1. É, é, poxa. E português, foi quanto? Foi... 13, acertei errei uma. 13, gel. Acho que foi 5 ou 6. Fica só de lado, pessoal, poder ler. Acho que foi 5 ou 6, não lembro. Aí aqui, mas aqui foi 8, aí a diferença, a diferença foi em geografia. 8. Ih, rapaz, agora me pediu matemática essa é. hora. Então, foi pra 5, 13, 5. Então foi 5. 5. Legal. Foi isso, então. Tá. Então fala um pouquinho foi. da tua jornada, eu vou sentar aqui pra ouvir é, também, que eu adoro. Minha história é um pouquinho mais, mais curta do que a do Felipe. Eu <risos> fiz 3 anos. No primeiro ano eu fiz um outro curso. Aí não, não me adaptei direito, aí vim pro Seprem. Aí já no segundo ano... Do, Qual o ano? Qual, o primeiro ano, 2018, qual foi? 2018. 18 você é. fez num outro, outro curso. curso. Aí tá. não me adaptei. Legal. Fiquei em 238 na, na classificação. Mas já teve um resultado, né? O conteúdo é. te ajudou. Aí eu vim pra cá, aí pesquisei, aí vim pra cá, aí conheci o pessoal. Aí no segundo ano eu fiquei em 60, 60 ou 61? Eu não sei direito, é, é assim, exato. A escadinha eu, funcionando de novo, né? 60. Ah. O, que me, o que eu gostei bastante do curso, que eu de 200 e pouco fui para 60 e pouco, eu falei, pô, tô no caminho certo. Legal. E colhei, colhei com o grupo ali do cantinho ali, a Roberta, a Roberta me apadrinhou. Roberta, Olha que legal, Roberta. Um abraço, a gente Roberta. Com o Felipe, com o Diego, a Wada chegou depois, aí a Jéssica. A gente fez o nosso grupo, aí sempre tocando, trocando uma ideia, questões, mandando o que, que é bom de prova, o que não era. Uma dica que eu dou para quem está começando agora, junta um pessoalzinho aí, ó, que pode até colar com o pessoal ali, que o pessoal ali é maneiro, eles é. abraçam. Sim, Cola sim. Cola para estudar, sim. porque estudar sozinho é muito ruim. Você está, é. às vezes, animada e você manda uma mensagem e fala assim, pô, cara, tá desanimada, o pessoal verdade. também tô. Não, mas vamos continuar um incentivando é. o outro, né? Porque é verdade. É, é difícil, pessoal, manter um, 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 um ritmo de estudo nesses... Nesses anos, no meu caso, foi três, no Felipe foi quatro. Vocês usaram o Skype nesse período agora? A gente tentou, né? A gente falou que ia fazer, mas não fez, não. Mas como é que vocês conseguiram é... estudar nessa época de pandemia? Coisa é... maluca. É o WhatsApp, a gente usava o WhatsApp. Mas não vídeo, então vocês trocavam não. ideia, não usava? É... Jogavam questões? Isso, isso, questões. Hum, muitas, muitas legal. Questões. A gente fazia nossas próprias questões. Legal. Tirava dúvida com o outro. É, aí eu fiquei em 61, ou 60, não lembro Sim. direito. Aí fui para esse último ano agora, 2000 e 2020. Fiquei, tirei 0,1 da cota, né? 0,3 da vaga que eu peguei. Fiz essa pontuação que vocês estão vendo aí. Muito boa. É, um diferencial nosso foi, o Felipe falou, a gente pegou os livros que entraram agora na, no edital. Nós mesmos fizemos o nosso próprio resumo do livro. Nós mesmos fizemos nosso, nossas próprias questões. Um corrigindo o outro. E chegou na hora da prova tudo, as questões que caíram na prova. Era semelhante a que a gente tinha Olha feito só. na... Olha só. A gente tinha feito na... Feeling, caraca, na, o cara... Highlander. Foi semelhante. Não, <risos> não, eu tô mentindo? Não foi cara, semelhante. Cara, premonição. Foi semelhante, ele igual, ele igual, sentiu a assunto. questão e fez lá. Sim, Acho que teve eu o quê? tive a oportunidade de ver questões. os questionários deles. Ah, é. Igualzinho, igualzinho. Merecia a vaga, né? Pelo amor de Deus. É, acho que isso foi diferencial, ah. porque a gente fez esse resumo aí. Quando, quando aqui o curso deu a aula, a gente já estava já na frente. Já brincando, muito, já. Brincando, já tive aqui professor, só para revisar. Deixa eu te ajudar aí, falou. professor. Aí foi, aí eu fiquei. Aí, graças a Deus, eu consegui esse, esse, esse êxito aí lograr. Então foram três anos, três tentativas. No decorrer, pensei em desistir? Pensei. Pensei em parar? Pensei. Mas. mas Pô, é, e na, na última prova eu chorei, cara. Com aquela, com aquela banca, aquela, aquela banca de lá maluca, cobrando coisa de blog, de internet, que tu não Não, gostou. surreal, é surreal. Eu falei, eu falei, pô, isso não, não se faz. Não respeitou a bibliografia. Não, isso, se faz isso não se faz, isso é maldade, é verdade. Isso é maldade. Você tinha razão, cara, de ficar magoado com isso. isso. 
não, não, isso não se faz. Eu até chorei no carro com, com o outro Diego lá, ele não pode chorar, não, cara. Ai, eu tá. eu... <risos> falar comigo eu choro também, vamos falar da Edib aqui, eu vou chorar, pô. Igual com o Fernando de mim, eu falei, cara, isso é muita covardia com a gente, tá chorando, cara. Legal, isso é legal, legal. Vida. Pô. A gente tá na correria, os caras vão e fazem essa covardia com a gente. Mas, não, a Edib foi. Mas graças a Deus. Isso, cara, que banca maluca, não obedece graças livro. Graças a Deus, não... nesse ano mudou o a banca. Nesh. Quando veio o Nesh, todo mundo vibrou, a gente vibrou pô. aqui, né? Falei, pô, pessoal, vamos destruir essa prova. Bem coerente. Vamos destruir. Porque eu, tinha, pô, eu tenho bons alunos, né? E a banca é boa, então o resultado vai ser top, eu não tenho dúvida disso. E, Trabalhamos para isso. Estava no edital, caiu na prova. Aí, aí, graças a Deus, eu consegui essa, essa, essa classificação. E é isso, não tem muito o que falar. Eu, e antes da nota, eu estava precisando de novo. Eu falei, Excelente. Eu falei, muito bom. Felipe, acho que a minha nota não vai dar, não, cara. Eu acho que eu, pô, tinha uma menina encostada é, contigo, é, lembra é, que você me ligou? Você falou com ele. Uma aluna nossa, encostadinha com é, ele aqui. Aí ó. você falou com ele e falou comigo, ó. Já falou que tem uma aluna aí, ó, que tá na tua frente. Eu falei, que isso, cara? Eu falei, vou começar aí vamos chorar de novo. Falei, falei, vou começar a estudar de novo. Vai começar a estudar de novo, aí depois, quando sai o resultado, nem acreditei. Caramba. F5 ali esperando só o resultado, F5, F5. <risos> Aí quando eu vi meu nome lá, caraca, eu só falo, quase morri do coração. Eu falei, Chorou de novo, pronto. Não, não chorei não, mas não. eu fiquei muito feliz. Muito Pô, feliz. É bom demais, pessoal. Diego, na sua situação de trabalhar fora. Trabalha ainda. Bom, e militar trabalha, vai continuar trabalhando quando tá no exército, tá no. Ah. Peraí, deixa eu repetir para o pessoal do EAD. Então você, queria, você perguntou como é que ele fazia, como trabalhava para gerenciar o tempo e como ele fez revisão quando chegou perto da prova, porque você, é muita coisa em cima, né? Como você conseguiu fazer revisão? Como assim, é que você conseguiu estudar? Qual o tempo você estudava? Vai. No, no início, quando eu estava trabalhando, não estava em casa da pandemia, trabalhando no home office, eu, tra, eu trabalhava até às 5, eu chegava às casa às 6 e pouquinho, comia alguma coisa e começava a estudar. Em média, eu estudava 4 horas. Legal. A minha meta era 4 horas, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas a média era 4. O que eu fazia? No decorrer do, do estudo da, da matéria, eu fazia meu próprio resumo. Uhum. Para quando chegar lá na frente, próximo da prova, eu fazia revisão baseada no meu resumo. Não olhava mais a apostila, Legal. porque eu tinha extraído tudo aquilo que eu precisava para chegar perto da prova e estudar. E fazia muitas questões. E até me zoava, falava que eu era o ninja das questões. E todas as questões que ele mandava para mim, eu falava, nossa, eu já fiz. Aí mandava a resposta. Cara. Aí, e acho que as questões foram, foi ah. o diferencial, porque eu já estava já calejado em questões. Porque você zerou também o nosso ambiente virtual, pelo jeito. Fiz, fez, fiz, todas, fiz, fez todas as é, apostilas. Eu falei, Felipe, Meu Deus. Eu falei, Felipe, para de ficar lendo teoria, cara. Vai pra questão, já sabe muito já, cara. Tu, fala, é, tu perguntasse uma coisa pra ele, ele te respondia e pensava muito. Não, falei, para e, com isso, cara. Ele aqui na questão. aula, cara, a aula era compartilhada, era eu e Felipe. Eu falei, para com isso, cara. Vai fazer questões, cara. Tu sabe muito já. Aí ele ficava rindo. Aí, tanto que ele mudou a trajetória de estudo dele Legal, e conseguiu cara. o êxito. E eu Mas já... isso é uma dica, se é... alguém aí, algum aluno, ou mesmo alguém que está estudando, independente de curso, você sabe já toda a teoria, é. você manda muito, mas não consegue fazer resultado, o remédio é fazer então, questões, desde, né? Desde o meu primeiro ano de estudo eu, eu fazia questões. Legal. Então a questão já era, já estava incluída no meu estudo já naturalmente, então não teve muito o que mudar não. E, e para responder a pergunta dela era isso, eu fazia, fiz meu próprio resumo, chegou próximo da prova, eu li meus resumos. Uma semana antes da prova, nessa última prova, eu peguei o edital, eu mandei até uma foto, lembra da foto que eu mandei, tudo grifado? Peguei o edital, peguei todos os materiais que eu tinha e comecei a, a destrinchar os materiais com base no edital. Ticando cada parte, cada parte, cada parte. Aí chegou e deu certo. Estou, a estratégia muito deu certo. bom. Isso é uma coisa que a gente fala muito. Ó. Tem o edital lá, visível, o tempo todo. Acabou de bater um tópico, ilumina, escreve lá. Eu sou o cara, eu domino isso aqui. Porque isso te enche de certeza e você vai se alimentando de certeza e de conhecimento. E na prova você tem que chegar seguro. Porque insegurança também não ajuda. Não. Medo, a gente vai se sentir um pouquinho e tal. É, a lei também. Ah, sim, ó, o Felipe acabou e, de falar, ó, leitura da lei. Independente do professor que você tenha, você tem que ler as leis. A bibliografia tem lá uma série de leis. Seu programa para ler, são muitos, sei lá, são 10, são 20 leis. Então, lê uma a uma cada mês ou duas por mês. Separa um tempinho para ler e fazer um resuminho de lei, porque depende do professor te macetear, você tem que ter noção da letra da lei, ok? Divide aí com, com alguém, chama alguém Grupo de estudo, tio, consórcio. Porque, porque deu, deu muito certo com a gente. Olha deu só. Deu muito certo. É, quem é. fizer é com certeza de prova. Eu ainda falava, ó, é, quando, quando, nessa última prova, caiu, incluiu o assunto lá, é crédito adicional. Eu falei, pode ter certeza, uma questão vai ser de crédito adicional. Na crédito prova, adicional. Caiu na prova. 
Varas do Balu lá de logística. Caiu na prova. É. Antes, antes de fazer na prova, você rindo na toa. Falei, caraca, não é possível, não é possível. Até e você ainda lembra dos seus amigos do é. grupo de estudo, né? Pô, a gente estudou junto. Eu ainda até brincou, eu falei assim, eu ainda até brincou depois quando a gente saiu, eu falei, o Felipe já falou assim, ó, pode me chamar de excelente já. Caraca! Mas, é abusado. Não, é abusado. Mas foi brincadeira, mas brincadeira. Não, tá certo, pô. Já é, me pode chamar, me chamar, já comprei a farda. Eu vou me chamar de excelente. Ninguém encosta em mim, não, rapaz. Tô... É isso aí. É, aí foi isso. Chega pra lá que um banco é meu desse aí, lá. É isso aí. E aí, se alguém tiver alguma dúvida... Tiver... Vamos lá, perguntas pro Diego. Sem perguntas, já gastaram tudo. É, acho que tem mistério não, pessoal. Tem que estudar mesmo. Eu trabalho. É, 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 a é receita... Possível, é possível. Eu, eu trabalhava, estudava e nessa pandemia que ficou um pouquinho melhor. Você pegou férias antes das provas? Não, na... Caramba! Não, não peguei não. Não, consegui... não, eu vou peguei te falar. Peguei 10 dias, 10 dias. Nessa Pegou 10 dias de desconto das férias. Dez Legal. Dias. Você pede o que dá, entendeu? Eu consegui pegar férias inteiras antes das, da, da prova, dias. né? Então, fazia muita diferença pra mim. Eu sempre recomendo isso. E você conseguiu pegar 10 dias. Dez foi dias. o que deu. Dez e dez foi, dias. e deu mesmo, né? Graças a Deus, deu tudo certo. É isso aí. Então, isso, então... Perguntas? Não perguntas? Então, uma salva de palmas aí. Obrigado. Cara. Música